evaluate integration of x plus 2 the whole square into x raised to minus half. तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसे हम आगे लिख देते हैं x रेज टू माइनस हाफ इन टू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर डी एक्स यहां पहले एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर का तो यह आएगा x रेज टू माइनस हाफ इन टू ना ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर डी एक्स अब ये x रेज टू माइनस हाफ ये तीनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस फोर टाइम्स एक्स इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस फोर टाइम्स एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स अब इंडाइसिस हम यहां पर यूज करेंगे ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज ए रेज टू एम प्लस एन ये पावर्स अगर हम ऐड करते हैं तो ये रहेगा एक्स रेज टू बेसिकली इट इज टू माइनस हाफ प्लस फोर टाइम्स अब यहां एक्स का पावर है वन तो ये रहेगा एक्स रेज टू वन माइनस हाफ प्लस फोर टाइम्स एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स फर्दर We get integration of x raised to now two two is a four minus one. So it will be three by two x raised to three by two plus four times x raised to now one minus half is half plus four times x raised to minus half dx. Now three more terms. We will integration karenge, using the formula x raised to n. So, x raised to 3 by 2 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू थ्री बाय टू प्लस वन अब थ्री बाय टू प्लस वन होता है फाइव बाय टू अपॉन फाइव बाय टू प्लस फोर टाइम्स x रेज टू अगेन हाफ प्लस वन हाफ प्लस वन होता है थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस फोर टाइम्स x रेज टू ना माइनस हाफ प्लस वन इज हाफ सो फोर टाइम्स एक्स रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस सी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ये फाइव बाई टू का रेसिप्रोकल हो जाएगा टू बाय फाइव टाइम्स एक्स रेज टू फाइव बाय टू ये टू चला जाएगा ऊपर तो टू फोर जा बिकम्स एट सो प्लस एट बाय थ्री टाइम्स एक्स रेज टू थ्री बाय टू एंड ये भी टू ऊपर जाएगा सो टू फोर जा बिकम्स एट एट बाय वन यानी कि एट टाइम्स एक्स रेज टू हाफ प्लस सी सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू फाइव माइनस फोर एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहां पे हमने डी एक्स लिखा है नाउ लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो x हम ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं ये तीनों टर्म्स में से सो दे फोर आई इज इक्वल टू अगर x हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x रेज टू फोर एक एक एक्स कम हो जाएगा ये तीनों टर्म्स में से सो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स तो ये एक्स और ये एक्स तो कैंसिल हो जाता है सो देर फोर वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अब ये तीनों टर्म्स को हम इंटीग्रेट करेंगे इंडिविजुअली तो x रेज टू फोर का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू फाइव अपॉन फाइव 
माइनस फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सिक्स का इंटीग्रेशन आएगा सिक्स टाइम्स एक्स प्लस सी सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू Evaluate integration of 4x square plus 2 plus root x upon x square with respect to x. So, इसे हम नाम दे देते हैं i. Let i be equal to integration of 4x square plus 2 plus root x upon x square dx. अब ये डिनोमिनेटर जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसे हम स्प्लिट करेंगे तीनों टर्म्स के साथ तो ये आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एज एक्स रेस टू हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर डी एंड फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ अभी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो ये जाएगा फोर प्लस टू टाइम्स इसका अगर हम रेसी प्रोकल ले तो ये जाएगा एक्स रेस टू माइनस टू प्लस यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइस यूज करते हैं ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम माइनस एन तो ये हो जाएगा x रेस टू हाफ माइनस टू अभी आएगा टू टू जो फोर सो वन माइनस फोर तो ये जाएगा माइनस थ्री बाय टू यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x रेस टू माइनस थ्री बाय टू डी और अब तीनों टर्म्स को हम इंटीग्रेट करते हैं तो पहला तो फोर का इंटीग्रेशन आएगा फोर एक्स प्लस टू टाइम्स ना दिस ऑफ द फॉर्म x रेस टू एन तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा x रेस टू माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन अपॉन माइनस वन राइट x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वो वाला फॉर्मूला यूज किया सेम फॉर्मूला यहां पर भी माइनस थ्री बाय टू प्लस वन ये अगर हम करते हैं तो ये आएगा माइनस थ्री प्लस टू सो दैट्स माइनस वन बाय टू तो ये रहेगा एक्स रेस टू माइनस वन बाय टू अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस सी फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा फोर एक्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा टू और इसे अपॉन में ले लेते हैं सो टू अपॉन एक्स हो जाएगा अगेन प्लस माइनस बिकम्स माइनस ये टू जाएगा न्यूमरेटर में सो टू टाइम्स और इसे चाहे तो हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं तो ये हो जाएगा टू अपॉन एक्स रेस टू हाफ प्लस सी सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स सो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन अभी रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एज एक्स रेस टू हाफ डी एक्स तो इस डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट करते हैं तो हमें तीन टर्म्स मिलेंगे एज फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू हाफ प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स रेस टू हाफ प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू हाफ डी एक्स अब यहां लॉज ऑफ इंडाइस यूज करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू हाफ होता है एक्स रेस टू टू माइनस हाफ राइट ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम माइनस एन और ये आएगा टू टू दोर माइनस वन यानी थ्री बाय टू अब ये भी सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज एक्स रेस टू वन सो एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स रेस टू हाफ ये हो जाएगा एक्स रेस टू वन माइनस हाफ सो दैट इज एक्स रेस टू हाफ ये दो वैल्यूज यहां पर डाल देते हैं 
so we have i is equal to integration of 5 times ab iski value mein mili x raised to 3 by 2 plus 3 times this is x raised to half और इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो ये जाएगा x रेस टू माइनस हाफ dx अब x रेस टू n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये तीनों टर्म्स पर सो वी हैव 5 टाइम्स x रेस टू 3 बाय 2 प्लस 1 अब 3 बाय 2 प्लस 1 होता है 5 बाय 2 अपॉन 5 बाय 2 प्लस 3 times x raised to half plus 1, half plus 1 becomes 3 by 2 upon 3 by 2 plus x raised to minus half plus 1, that is half upon half plus c. Now, this further or simplify. This 2 will be over. And 5 और 5 तो कट हो जाएगा, so यहाँ रह जाएगा 2 times x raised to 5 by 2, ये भी 2 चला जाएगा ऊपर, 3 cancels with 3, तो आएगा plus 2 times x raised to 3 by 2, ये 2 भी चला जाएगा numerator में, तो यह आएगा 2 times x raised to half plus c. अब इसमें चाहे तो हम 2 common factor ले सकते हैं, so we have 2 times x raised to 5 by 2 plus x raised to 3 by 2 plus x raised to 1 by 2 plus c. So, this is the required integral value.